那个我吃饱了，我再去睡会儿。嗯，我来扶你。几个月了？四个月了。怎么了？你是不是觉得小美的肚子有点显大？可不是嘛，带她出去，都说不像是四个月的，像六七个月的。看来啊，咱老陈家的孩子就是个儿大。壮实。九，九，二十。干嘛呢？哎，小梅，你看，我在算你的预产期呢。虽然还有两个多月，但每一天都是倒计时啊。你是不是吃饱撑的？你画它干嘛呀？你是大夫呀？用你画呀？你决定得了吗？你给我划了！哎，为啥要划呀？我就要当爹了，看着日子一天一天的近了，我是又紧张又幸福。小美，你不觉得幸福吗？你哪那么多废话呀？啊！让你还你还，还了。哎，啊哥，干嘛呢你们？啊，你你你没干什么。我买了点肉，今天晚上给你们包饺子吃。啊，你你给给我吧，哥。没事没事没事。我自己来，真没事儿。没事儿，我刚才我算小美的预产期，可是小美。我的意思是说什么，哥？你看。日子呀，要是赶上这个时间生多好呀！啊，哦，小美啊，咱以后、啊、咱每天都画，这样咱知道还有多少天。明天我去买个红彩笔画，这样的吉利啊！来，你看，这九号二十啊，明天咱就画。十赵春雷，谢谢你啊、哦，谢谢你陪我来乡下，你回去吧。我要在乡下呀，多陪陪我的宝贝孙子。<笑>回去吧生了，是个男孩。我正想立刻就问问他，这孩子的父亲到底是谁？可我看见你妈妈见到这个孩子以后那么高兴，他认定这个孩子就是你的。现在这个孩子仿佛就是他的整个世界，是他唯一的精神支柱。看见他这样，我实在是不忍心。打破他这份喜悦的心情。我知道，要是你，你也不会鲁莽行事的。你是那么宽容，那么善良。你放心，给我一点时间，我一定会查出事情的真相，然后找一个合适的时机，还你清白，也尽量不让你妈妈受到伤害。吃点橘子，这橘子吃多了胃酸。我就乐意吃酸的。明美啊，啊，你快来，起来。这又凉又硬的，妈给你垫个脚垫。哎，哎<笑>好了，坐下来吧，慢点。哎，哎<笑>怎么样，舒服了吧？软和。<笑>哎呀
，你说你这肚子大的哈，我这掐指一算呢，也就七个月，那比那要生的都大。这孩子将来一定是个大个儿。哎呀，这要是个大个儿，那就学他大爸，当警察，抓坏人。当什么警察呀？我才不让他当警察呢。那当什么呀？当什么都行，就是不当警察。行，你是他妈，听你的，你说了算。那小美，我去给你热点鸡汤，你再喝点。咱们这个宝宝呀，肯定是个大胃口。对呀，你就看这大肚子吧，那咱就能吃。对，那我得赶紧热去。哎，不饿啊。喝点，喝点。让他去弄去吧。哎呀，他可不行！我跟你说，弄的躺你等会儿，我弄吧啊！你弄就闲了，我来吧。陈队长，这个是吴明美的工资，扣的也没剩多少了，你给他带去吧。行。你有很长时间没看见他了吗？嗯。是挺长时间没见着他的，他老请假不上班，也几乎不回家。侯桂花生了，嗯，他还坚持说那孩子是徐海洋的，可不。前段时间我找过他，你找过他？你们说什么了？没什么，随便聊了聊。他一看见我就很紧张，我能判断出他是在撒谎。周春雷。你确定这件事儿不用我帮忙吗？真的不需要，谢谢你，陈队长。这件事的答案，我还是希望罗桂花自己亲口告诉我。是，还海洋一个清白是很重要，可是我真心的希望罗桂花能自己来解开这个谜底，还她自己一个轻松。你呀、啊，什么事儿总是习惯性的为别人着想。什么事都想自己一个肩膀担起来。革命车雷可不就是这样？嗯，那个，明美跟宝顺，没啥事儿吧？咋了？他们俩还行。那就好。算算，这过一阵子明美也该生了吧？她的孩子应该是比罗桂花的孩子小两月，那样最好。了。我还有点事儿要忙，我先上去了，我就不送你了啊。不知为何，陈建国什么都没说，赵春雷也突然感到心慌了。他几乎立刻就知道陈建国在想什么，那是一个他自己都不愿去想的问题。真的会那样吗？赵春雷再也不敢往下想